നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു റിവിഷൻ പോലെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുപോവാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റിൽ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ എക്സിറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ എ ഡാഷ് എന്താണ് സ്വിങ്ടർ മസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദെൻ ഏതാണ് അലിമെൻ്ററി കനാലിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് പാട്ട് സ്മോൾ എൻഡസ്റ്റൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു പൈറോവേറ്റ് അതായത് സിക്സ് കാർബൺ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ത്രീ കാർബൺ പൈറോവേറ്റ് ആയിട്ട് പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എവിടെ വെച്ചാൽ നടക്കുക സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രോട്ടീൻസും ഫാറ്റും ഇത് നടക്കുന്ന പ്ലേസ് എവിടെയാണ് സ്മോൾ എൻഡസ്റ്റൈൻ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് പൈറോവേറ്റ് യൂസിങ് ഓക്സിജൻ ഇത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പൈറോവേറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ സൈറ്റ് ഏതാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ റിങ്സ് ഓഫ് കാട്ടിലേജിനെ കുറിച്ച് റിങ്സ് ഓഫ് കാട്ടിലേജ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളുടെ വിൻഡ് പൈപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രക്കിയ അപ്പോൾ ട്രക്കിയയിൽ ശരിക്കും ഈവൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ അത് കൊളാപ്സ്ഡ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു പോർഷനായിരുന്നു എന്താണ് റിങ്സ് ഓഫ് കാട്ടിലേജ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇൻഷുർ ദ എയർ പാസേജ് ഡസൻ കൊളാപ്സ് ഈവൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ ദെൻ അടുത്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷന് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് സെൽസ് ഏതാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻറ്റിലെ ഏത് ടിഷ്യൂസിൽ കൂടെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതായത് ഫുഡ് ഏത് ഏത് വഴിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോയം വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം കേട്ടോ സൈലത്തിൽ കൂടെ എന്തായിരുന്നു സൈലം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എനർജി ഗീവിംഗ് ഫുഡ്സ് ഏതാണെന്ന് എനർജി ഗീവിംഗ് ഫുഡ്സ് ഏതായിരുന്നു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് ആയിരുന്നു ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ്സ് ഏതായിരുന്നു പ്രോട്ടീൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ഡിറൈവ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഓഫ് അനദർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം വിതൗട്ട് കില്ലിങ് ഇറ്റ് അത് ഏതായിരുന്നു പാരസൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡി കെയിങ് മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതായിരുന്നു സാപ്രോ ഫൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻഗൾഫ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് വിഴുങ്ങുന്ന തരം ന്യൂട്രീഷൻ ആയിരുന്നു ഓളസോയ്ക്ക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ദ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫംഗസിൽ ആ ഫംഗസിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഏതാണ് സാപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സോയിലിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ റൂട്ട്സ് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിലുള്ള പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് ഓസ്മോസിസ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇൻ ദ സെൽസ് ഓഫ് എ ലീഫ് ലീഫിൻ്റെ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഏതായിരുന്നു ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് അമീബയുടെ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ഏതാണ് ഫുഡ് വാക്യൂൾ ആണ് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഫുഡ് വാക്യൂൾ ആണ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇവൻസ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ക്യാവിറ്റി വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ഇഫ് സലൈവറി അമിലീസ് ഈസ് ലാക്കിംഗ് ഇൻ ദ സലൈവ സലൈവയ്ക്ക് അത് സലൈവറി അമിലീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇവൻ്റ് ആണ് അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ മക്കളെ സലൈവറി അമിലീസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതായത് സ്റ്റാർച്ച് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ഷുഗേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് നടക്കാതാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അലിമെൻ്ററി കനാലിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡൈജഷൻ ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിൻ്റെയൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെയൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്ലേസ് ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത്
സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ അനീറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻ സെൽസ് അതായത് പ്ലാൻ സെൽസ് ഏതാണ് അനീറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആണല്ലേ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഫെർമൻറ്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എഥനോളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എ ടി ബി അതായത് എനർജി ആയിരുന്നു അല്ലേ സോ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുകയാണ് ആ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അപ്പോൾ അനീറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ആനിമൽ സെല്ലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ മസിൽ സെൽസിൽ നടക്കുന്ന ലാക്ടിക് ആസിഡും എനർജിയും ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ദെൻ അടുത്തത് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് പൈറോവീറ്റ് ടു ഗീവ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് എനർജി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഈ പൈറോവീറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും എനർജി ആയിട്ട് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അതിൻ്റെ സൈറ്റ് ഏതായിരുന്നു മൈറ്റോ കോൺട്രി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അനീറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ദെൻ അനീറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ സെൽസിലും ആനിമൽ സെല്ലിലും അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻസിൻ്റെ ലീഫിൽ റെസ്പിറേറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന പോർട്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് സ്റ്റൊമേറ്റ ആണ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലെ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻ്റ് ഏതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഏതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ഫ്ലോയം ഈസ് കോൾഡ് ഓർത്തോണം ഫ്ലോയത്തിൽ കൂടെയുള്ള ഫുഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ട്രാൻസ് ലൊക്കേഷൻ ദൻ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ എ ബ്ലഡ് വെസൽ വിച്ച് പംസ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ടു ദ എൻഡിയർ ബോഡി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആർട്ടറിയാണ് ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഡിയോക്സിനേറ്റ് ബ്ലഡിനെ ഒക്കെ കൂടെ തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് വെയിൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആർട്ടറി ആൻഡ് വെയിൻസ് ഈ പറയുന്ന ബോഡി ടിഷ്യൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസുമായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ബ്ലഡിൽ കൂടെയുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസും ന്യൂട്രിയൻസും വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സും ഒക്കെയുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന പ്ലേസ് ഏതാണ് ഏറ്റവും തിന്നായിട്ടുള്ള വൺ സെൽ വൺ സെൽ മാത്രം തിക്നെസ് ഉള്ള പാട്ടാണ് ക്യാപ്പിലറി ഹിമോഗ്ലോബിൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻറ്റ് അടുത്തൊരു അസേഷൻ റീസെൻ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ അസേഷൻ ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ ഹേർട്ട് ഡെസ് നോട്ട് അലോ മിക്സിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡ് വിത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിച്ച് ബ്ലഡ് അതായത് ഓക്സിനേറ്റ് ബ്ലഡും ഡിയോക്സിനേറ്റ് ബ്ലഡും തമ്മിലുള്ള മിക്സിങ് ഹ്യൂമൻ ഹേർട്ട് അലോ ചെയ്യുന്നില്ല റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഹേർട്ട് ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചേമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്ക് എന്താണ് അസേഷനും റീസണും കറക്റ്റാണ് റീസൺ ഇസ് ദ പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസേഷൻ അല്ലേ ശരിക്കും എന്താ ഹ്യൂമൻ ഹേർട്ടിൻ്റെ നാല് ചേമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പറയുന്ന മിക്സിങ് നടക്കാതിരിക്കുക ദെൻ അടുത്ത നമ്മളുടെ ഒരു ഫിലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എവിടെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് പാസേജ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ എലിമെൻറ്ററി കനാലിൽ ഫാരിങ്സിൻ്റെ ഫാരിങ്സ് ആണ് ദ പ്ലേസ് വെയർ ദ റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് പാസേജ് കം ടുഗെദർ ദെൻ അടുത്തത് നമ്മളുടെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് നെസസറി ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മക്കളെ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാല് കോമ്പണൻസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അതിനെ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോളം വണ്ണും കോളം ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽസും അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസും ആണ് ഇതിൽ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഏതായിരുന്നു മക്കളെ ഗിൽസ് ആണ് ബേർഡ്സ് ആണെങ്കിലോ ബേർഡ്സിന് ലങ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ പൾമനറി റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അക്വാട്ടിക് ആർത്തോപ്രോഡ അതിന് എന്താണ് ട്രക്കിയാണ് എർത്തുവം ആണെങ്കിലോ എർത്തുവമ്മിന് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടിക്കലാണ് അതിൻ്റെ മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ വഴിയാണ് എർത്തുവം റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂ